ধরনের সংগঠন বলবেন না খালি একটা আমাদের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে কিছু সময়সূচি বলে দিচ্ছি আমাদের এই প্রথম পর্বের যে মহাতারাম আছেন শহীদুল্লাহ খান মাদানি ওনার বক্তব্য শেষে আমাদের এশার নামাজ হবে আপনারা কেউ ব্যস্ত হবেন না এবং এশার নামাজের সময় আমাদের কিছু নাস্তার ব্যবস্থা আছে এবং সেকেন্ড পর্বে আমাদের যিনি মহাতারাম আছেন ডক্টর আলকর মোহাম্মদ জাকারিয়া ওনার পর্ব শুরু হবে ইনশাআল্লাহ তা আপনাদের ধৈর্য কামনা করছি ধৈর্য সহকারে বসেন ইনশাআল্লাহ এবং এই দিনের অনুষ্ঠান যাতে করে আমরা সুশৃঙ্খলভাবে করতে পারি সেজন্য সবার সহযোগিতা কামনা করছি ইনশাআল্লাহ ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبا قيل يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى رواه البخاري الحمد لله الله سبحانه وتعالى أبر وبرشن شغب قدشي جني أذكر أي شندر آية جون সার্বিক ভাবে সুষ্ঠু সুন্দরভাবে করার তৌফিক দান করেছেন আল্লাহ সুবাহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পরেই কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি বিশেষভাবে আজকে আমরা যে দেশে এ প্রোগ্রাম করছি এই দুবাইয়ের যিনি প্রধান শেখ মোহাম্মদ বিন রশিদ আল মাকতুম হাফিদাহ সেই সাথে আলমানার ইসলামিক সেন্টার কর্তৃপক্ষ 
যারা এই সুন্দর আয়োজনের সুযোগ করে দিয়েছেন এবং প্রবাসী ভাইদের মাঝে যারা সার্বিক যোগাযোগ রেখেছেন এই ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করেছেন বিশেষভাবে তাদের মাঝে রয়েছেন আমাদের ভাই নুরুল আহসান এবং ভাই আকরাম চৌধুরী সাথে সাথী বর্গ আল্লাহ রব্বুল আলমিন যারা অত্যন্ত শ্রম দিয়ে সময় দিয়ে বিভিন্নভাবে অবদান রেখে এ আয়োজন করেছেন আল্লাহ তাদের সকলকে যা যায় খায় দান করুন বিশেষ করে প্রবাস জীবনে অবসর সময় পাওয়া খুবই কঠিন তার মাঝে আপনারাও এসো আলোর পথে এটাকে সারা দিয়ে আলোর পথ গ্রহণ করার ইচ্ছায় শতব্যস্ততার মধ্য দিয়েও এখানে উপস্থিত হয়েছেন আল্লাহ সকলকে যা যায় খায় দান করুন এবং সকলকে আলোর পথের প্রতীক হিসাবে আল্লাহ কবুল করে নিন উপস্থিত রয়েছেন কিছুক্ষণ পরেই যার আলোচনা শুনবেন বিশিষ্ট আলিমি দিন ইসলামী চিন্তাবিদ অধ্যাপক ডক্টর আবু বকর মোহাম্মদ জাকারিয়া হাফিদাহ সম্মানিত সমবেত দিনী ভাই ও বোনেরা আল্লাহ সুবহান তালার আবারও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আপনারা এসেছেন দেশ ছেড়ে পরিবার ছেড়ে আত্মীয় স্বজন ছেড়ে কিছু বৈষয়িক রুজি রোজগার করতে কিন্তু সেই পথে চলার মধ্য দিয়েই যে আল্লাহ সুবহান তালা আপনাদেরকে দিনের কথা ভাবার সুযোগ করে দিয়েছেন দিনের কথা চিন্তা করার সুযোগ করে দিয়েছেন এবং দিনের পথে চলাটাও সহজ করে দিয়েছেন সেই আল্লাহ সুবহান আলার যাবতীয় প্রশংসা এবং তার কাছে দোয়া করছি আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনাদের জীবনকে আরো সমৃদ্ধপূর্ণ করে দিন আপনাদের প্রবাস জীবনটা যেন শুধু অর্থের পিছনে নয় বরং অর্থের সাথে দুনিয়ার সাথে দিন যেন পরিপূর্ণভাবে থাকতে পারে আল্লাহ সুবহান তালা যে শিক্ষা দিয়েছেন রব্বানা আ চিনা ফিদ দুনিয়া হাসানাফিল আখিরাচি হাসানাচিনা আদা বান্নার সেই দুনিয়ার পথে চললেও যেন দিনকে সঠিক রাখতে পারেন আল্লাহ সুবহান তালা সে তৌফিক সকলকে দান করুন সম্মানিত সমবেত ধনী ভাই সকল আপনার অবগত হয়েছেন আমাদের আলোচ্য বিষয় হল সিরাতুন নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম মূলত সিরাতুন নবী যখন আলোচ্য বিষয় বলব তাহলে ইসলামের আর কিছু বাকি থাকে না ইসলাম সিরাতুন নবী এর বাইরে ইসলামের কিছুই নেই যা ইসলামের সব কিছুই হলো সিরাতুন নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম এর মাঝেই আপনার আকিদা সেটিও সিরাতুন নবীর মাঝে আপনার এবাদত সিরাতুন নবীর মাঝে আপনার আদর্শ সিরাতুন নবীর মাঝে আপনার ব্যক্তিগত জীবন থেকে রাষ্ট্রীয় জীবন সব কিছুই সিরাতুন নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম এর মাঝেই সুতরাং সিরাতুন নবী এটি কোনো ছোট বিষয় নয় এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে গেলে কমপক্ষে তেইশ বছরের প্রয়োজন কয় বছর তেইশ বছর কারণ সিরাতুন নবী যা আমাদের জন্য পালনীয় অনুসরণীয় সেটি হচ্ছে নবত থেকে শুরু করে নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের ওফাত পর্যন্ত যার সময়কাল হচ্ছে তেইশ বছর 
অতএব তেইশ বছর নবী সাল্লাহ আলিহাল্লামের এই সেরা তার এই জীবন আদর্শ আলোচনা করা স্বল্প সময়ের মাঝে এটি কখনোই সম্ভব নয় তবে আমাদের এই প্রোগ্রাম আমরা আশা করি এটি ধারাবাহিক চলতে থাকবে সময় সুযোগে সেই সিরাতুন নবী এর আলোকেই আমাদের আলোচনা হবে ইনশা আল্লাহ আমার পরেও অধ্যাপক ডক্টর আবু ওকর মোহাম্মদ জাকারিয়া সাহেব তিনিও একইভাবে সিরাতুন নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লামকে সামনে রেখেই আমাদের করণীয় শিখনীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা রাখবেন সিরাতুন নবী আমি শুরুতেই একটি আয়াত সোরা আল আহজাব এর একুশতম আয়াত এবং সহিহুল বুখারি এর একটি হাদিস আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন যারা আখেরাতকে চায় যারা আল্লাহ সুবহান আলার সন্তুষ্টি চায় তাদের জন্য সকল দিক থেকে তাদের আদর্শ একজনের মাঝেই রয়েছে তিনি হলেন রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম ঠিক তেমনই ভাবে রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম তিনি ও তার হাদিসে স্পষ্টভাবে বললেন খুল্ল অন্যটি খোলনাল জান্না আবার সকল অন্যতেই জান্নাতে প্রবেশ করবে সুবহান আল্লাহ আমার সকল মতে জান্নাতে প্রবেশ করবে বিষয়টি যেন ব্যাপকভাবে বলে ফেললেন কিন্তু সাথে সাথে আবার বললেন ইল্লামান আবা তবে যারা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে তাদের পক্ষে জান্নাতে প্রবেশ করা সম্ভব নয় সাহবাইকের আমাদের কাছে বিষয়টি অস্পষ্ট থেকে গেল জিজ্ঞাসা করলেন কেলায়া রসুর আল্লাহ আপনি বললেন আপনার উম্মত সকলে জান্নাতে প্রবেশ করবে আবার বললেন যারা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে তারা ব্যতীত তাহলে তারা কারা যারা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম বললেন মান আতি দখাল জান্না যে আমাকে মেনে নিয়েছে আমার অনুসরণ করেছে আমার নিষেধ নির্দেশ মেনে চলেছে দেখাল জান্না সেই জান্নাতে প্রবেশ করবে আর যে আমাকে মেনে চলেনি আমার নির্দেশ নির্দেশ নিষেধ মানেনি ইচ্ছা মতো চলেছে ইসলাম দাবি করেছে ঠিকই কিন্তু নিজের ইচ্ছা মতো চলেছে ফকাদ আবা সেই অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে সুতরাং তার পক্ষে জান্নাতে যাওয়া সম্ভব হবে না সমবেত ভাই ও বোনেরা আল্লাহ সুবহান হওয়ার এ আয়াত এবং নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের এ হাদিস আমাদেরকে একটি বিষয় সীমাবদ্ধ করে দিচ্ছে আমরা যদি আখেরাত পেতে চাই আমরা যদি আল্লাহ সুবহান হওয়ার সন্তুষ্টি অর্জন করতে চাই আমরা যদি জান্নাত লাভ করতে চাই তাহলে আমাদের সামনে একটি পথ তা হচ্ছে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের জীবন আদর্শকে মেনে নিতে হবে তা অনুসরণ করে আমাদেরকে আমাদের জীবন গড়তে হবে সুতরাং রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের সেরা জানা এর বিকল্প আমাদের পথ নেই ভূমিকা স্বরূপ আমি কয়েকটি বিষয় সেরা সেরাচন নবী জানা এর গুরুত্ব তাৎপর্য সম্পর্কে কিছু সামান্য কথা বলতে চাই তারপরে আরেকটু গভীরে যাব নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের সেরা তার জীবন আদর্শ জীবন চরিত আজকে আমরা এই ক্ষেত্রে অনেকেই দুর্বল অনেকেই খুব অজানা রয়েছে আজকে দেখবেন 
আমাদের এই মুসলিমদের ছেলেরা ছোট ছোট বাচ্চা দেখা যায় যে প্রসিদ্ধ ক্রিকেটার কে ফুটবলার কে খুব ভালোভাবে জানে নাম চিনে তার পরিচয় জানে তার বৈশিষ্ট্য জানে অনেক কিছু জানে কিন্তু মুসলিমের ওই সন্তানকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় তোমার নবী কে তোমার নবীর পরিচয় কি তোমার নবী বর্ণনা কি দেখবেন যে থাম মেরে যাবে তার কাছে কোনো তথ্য নেই ছোট বাচ্চা তো দূরের কথা বড় মানুষদেরকে যদি জিজ্ঞাসা করি যে আপনি ইমান এনেছেন ইসলাম গ্রহণ করেছেন দুজনের স্বীকৃতি দিয়েই এক হলো আল্লাহ সুবহান তিনি ব্যতীত সত্যিকার কোন মাহবুদ নেই এক অদ্বিতীয় তার কোন শরীক নেই দ্বিতীয় হলো মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের স্বীকৃতি দিয়ে তো মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে স্বীকৃতি দিয়ে ইসলামে প্রবেশ করলাম কিন্তু মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের বিষয়ে কতটুকু জানলাম অনেকেই আমরা অজানার জগতে রয়েছি একজন মুসলিম হিসাবে অজানা থাকলে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করাটা তো সহজ নয় কঠিন হবে ইসলাম প্রবেশের ক্ষেত্রে যেমন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম সম্পর্কে স্বীকৃতি দেওয়া ছাড়া উপায় নেই আর মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের প্রতি ইমান আনা মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের বিষয়ে না জানা ছাড়া ইমান আনা কখনোই সঠিক হতে পারে না আজকে আমাদের সমাজে দেখুন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের বিষয়ে কত বিভ্রান্তিকর আকিদা সুপ্রসিদ্ধ আকিদা হিসাবে স্থান লাভ করেছে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম তিনি নাকি নুরের তৈরি সুবহান আল্লাহ না নাউজুবিল্লাহ আপনারা বলছেন নাউজুবিল্লাহ কিন্তু আপনাদের মতো অগণিত অসংখ্য মানুষ তারা জীবনকে শেষ করে দিতে প্রস্তুত রয়েছে যারা নরেন নবী বলে বিশ্বাস করবে না তার বিরুদ্ধে এমনকি তাদের গানে গজলে যারা নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে নুরের তৈরি বলবে না তারা নাকি মুসলিম নয় কাফের এই বলেও তাদের স্লোগানে বক্তব্যে সব কিছুতে বলছে কারণটা কি নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের স্বীকৃতি দিয়ে ইসলামে প্রবেশ করলাম আবার মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের বিষয়ে এমন একটি আকিদা পোষণ করি যে আকিদার কারণে একদল আরেকজনকে বলছে বিভ্রান্তিতে রয়েছে বাতিলের মাঝে রয়েছে তাহলে সঠিক কোনটা কেন এত ভুলের মাঝে রয়েছি কারণ একটাই আসাদু আন্না মোহাম্মদ বলে সাক্ষ্য দিয়েছে ঠিকই কিন্তু মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম কে তিনি তার বিষয়ে সঠিকভাবে জানার চেষ্টা করিনি অবশ্যই আপনাকে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের বিষয়ে সঠিকভাবে জানতে হবে না হলে আপনি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের বিষয়ে সঠিকভাবে ইমান নিশ্চিতভাবে আনতে পারবেন না সমাজে যে সমস্ত চিন্তা রয়েছে সেই চিন্তাগুলি আপনার মাথায় আসবে মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের বিষয়ে যদি আপনি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ইসাল্লামের বিষয়ে সঠিকভাবে জানার চেষ্টা না করেন সুতরাং আমাদের ইমানটাকে ঠিক করার জন্য মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ইসাল্লামকে অবশ্যই জানা অপরিহার্য আপনাকে যখন কবরে রাখা হবে প্রশ্ন হবে কয়টি তিনটি চারটি প্রসিদ্ধ হাদিসে তিনটি অন্য আরেক হাদিসের মাধ্যমে আরেকটি সর্বমোট প্রশ্ন হবে চারটি প্রথম প্রশ্ন মন রব্বুকা জীবনে আপনার রবকে চিনলেন না তাহলে কি রবের পরিচয় দেওয়া সম্ভব হবে কখনো নয় দ্বিতীয় প্রশ্ন হবে ও মা দিন ওকা দিন কি তৃতীয় ও মান হাজার রাজুল এই ব্যক্তিটা কে 
মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের বিষয়ে যদি কিছুই জানার চেষ্টা না করেন সঠিক তথ্য নেওয়ার চেষ্টা না করেন তাহলে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হোসাল্লামকে জানা তাকে চিনতে পারাটা এতই সহজ নয় সম্মানিত সমবেত দিনে ভাই ও বোনেরা সুতরাং আসুন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের জীবনে তার সেরা আমাদেরকে অবশ্যই জানতে হবে ঠিক তেমনই ভাবে বলতে পারি ইসলাম আমাদের জীবনে যত রকমের আবাদত রয়েছে সব আবাদতগুলির মাপকাঠি হিসাবে দিয়েছেন আল্লাহ রাবুল আলমিন কাকে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হোসাল্লামকে আল্লাহ রাবুল আলমিন সুরা হাসর সাত নম্বর আয়তে বললেন রসুল তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করো আর রসুল তোমাদেরকে যা থেকে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকো সুতরাং ইসলামের সকল এবাদতের মাপকাঠি হলেন রসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম কোন বুজুর্গ নয় কোন ইমাম সাহেব নয় কোন গস কুতব নয় কোন পীর মুর্শেদ নয় কোন মুজাহিদ মুফাসের মুহাদ্দেস নয় ইসলামের এবাদতের মাপকাঠি হলেন নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম তো নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম যেখানে ইসলামের এবাদতের মাপকাঠি আর সেখানে যদি আমি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হোসাল্লামকে জানতে না পারি তাহলে কি হবে আমি সঠিক এবাদত চিনব সঠিক এবাদত কিভাবে আমি জানব সঠিক এবাদত কিভাবে আমি বাস্তবে আমার জীবনে মানব কখনোই সম্ভব নয় সুতরাং অবশ্যই আমাকে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের সেরা জানতে হবে তৃতীয় বিষয় বলতে পারি নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম তাকে অনুসরণ করা মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ভালোবাসা লাভের একক মাধ্যম আল্লাহ সুবাহর ভালোবাসা লাভের ভালোবাসা অর্জনের একক মাধ্যম হচ্ছে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম এর অনুসরণ করা আল্লাহ রব্বুল আলমিন সোরা আল ইমরান একত্রিশ নম্বর আয়তে বললেন হে নবী আপনি জানিয়ে দিন আপনার উন্মাদ কি ইনকুম তুম তো হেবোন আল্লাহ যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও অনুসরণ কাকে করতে হবে কোন নায়ককে কোন খেলোয়াড়কে কোন গায়ককে আরো কোন ব্যক্তিকে আজকে আফসোসের সাথে বলতে হয় আমরা অনুসরণের ক্ষেত্রে কি করি একটু লক্ষ্য করুন একজন পুরুষ পুরুষ হিসাবে আপনার মাথার চুলটাকে কিভাবে কাটবেন চুলটাকে কিভাবে সাইজ করবেন আজকে আমরা বিশ্বব্যাপী লক্ষ্য করি সেলুনগুলিতে দেখা গেলেই দেখা যায় চুলের কতগুলি ডিজাইন পাওয়া যায় চুল কাটার এই ডিজাইনগুলি কার অমক গায়ক অমক নায়ক অমক নংরা অসভ্য ব্যক্তি তার মাথার চুলগুলি কি কুরুচি পণ্য ভাবে রয়েছে সেটাই আজকে ডিজাইন হয়ে গেছে আর এটাই আজকে মুসলিমদের অনুসরণীয় হয়ে গেছে লাহাউলাওয়ালা কুয়াচা ইল্লা বিল্লাহ অথচ একজন মুসলিম যে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হোসাল্লামকে ভালোবাসে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের প্রতি যার ইমান তার তো উচিত ছিল আমার প্রিয় নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম তার চুলের ডিজাইনটা কিভাবে ছিল সেটাই আমাকে মেনে নিতে হবে সেটাই আমার কাছে পছন্দনীয় সেটাই আমি মেনে নিব সেটাই আমি পালন করব সেভাবে আমার চুলগুলোকে সাইজ করব কিন্তু আজকে আমরা কত দুর্বল হয়ে রয়েছি প্রিয় ভাইরা আমার আল্লাহ সুবাহন আল্লাহকে ভালোবাসার তার ভালোবাসা অর্জনের একক মাধ্যম হলো 
নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামকে অনুসরণ করে আল্লাহ বললেন হে বলে দাও হে নবী ইনকুম তুম তো হেবন আল্লাহ যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও একটাই তোমাদের সামনে পথ তোমরা আমাকে অনুসরণ করো কাকে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম কি যখনই তোমরা আমাকে অনুসরণ করবে তখন এই আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন সুবহান আল্লাহ একটাই পথ আর আল্লাহ যখন ভালোবাসবেন যখন আল্লাহ আপনাকে ভালোবাসবেন আপনার জীবনের অপরাধ গুলিকে আল্লাহ সুবহান ক্ষমা করে দেবেন সুবহান আল্লাহ অতএব আল্লাহর ভালোবাসা লাভ করতে হলে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামকে অনুসরণ করতে হবে আর মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামকে অনুসরণ করতে হলে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের সিরা জানা এর বিকল্প কোন পথ নেই আমি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের জীবন আদর্শ জানি না বুঝি না কিভাবে আমি অনুসরণ করব সুতরাং মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের সিরা আল্লাহকে ভালোবাসতে হলে আল্লাহর ভালোবাসা লাভ করতে হলে অবশ্যই আমাকে জেনে নিতে হবে সুপ্রিয় ভাই ও বোনেরা ঠিক তেমনি ভাবে আসুন আজকে আমাদের সমাজে বা পৃথিবীতে মানুষকে বিভিন্ন দিক থেকে যোগ্যতা অর্জন করতে হয় আপনার পরিবারকে কিভাবে সুন্দরভাবে চালাবেন সে যোগ্যতা লাগে আপনার সমাজকে কিভাবে সুন্দর গড়বেন সে যোগ্যতা লাগে আপনার দেশকে কিভাবে সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠিত করবেন সে যোগ্যতা লাগে সকল দিকের যোগ্যতা আপনি কোন ব্যক্তি যদি বা কেউ যদি সকল দিকের যোগ্যতা অর্জন করতে চায় সব যোগ্যতা পাওয়া যাবে মাত্র একজন ব্যক্তির মাঝেই তিনি হলেন প্রিয় নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কোরআন কেরিমে আমাদের জন্য অপরিহার্য করে দিলেন লকদ উত্তম আদর্শ আপনি চান ভিন্ন কারো কাছে নেওয়ায় একজনের কাছে তিনি হলেন নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম দেশের ন্যায় বাদশাহ হবে তিনি হলেন মডেল হচ্ছেন নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আপনার স্ত্রীর জন্য আপনি একজন ভালো স্বামী হতে চান মডেল হচ্ছেন নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আপনার সন্তানদের জন্য ভালো বাবা হতে চান মডেল হচ্ছেন নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আপনার বাবা মার আদর্শ সন্তান হতে চান আপনার জন্য মডেল হচ্ছেন নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম সকল দিক থেকে যদি আপনি পরিপূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করতে চান আদর্শ খুঁজতে চান তাহলে একজনের মাঝে পাবেন তিনি হলেন নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম সুতরাং মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের সিরা আদর্শ জানার বিকল্প আমাদের কোন পথ নেই ঠিক তেমনি হবে আসুন আজকে ইসলাম সম্পর্কে আপনি জানতে চান ইসলাম ইসলামী জ্ঞানটাও বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে এক সাইড হল আকিদার জ্ঞান আর এক সাইড হল মাসায়েলের জ্ঞান আর এক সাইড হল এবাদতের জ্ঞান আর এক সাইড হল হাদিসের জ্ঞান আর এক সাইড হল তাফসিরের জ্ঞান আর এক সাইড হল ফেখের জ্ঞান একাধিক সাইড হয়ে গেছে যেমন এই চিকিৎসার জগতে একজন ডাক্তারই কিন্তু সকল দিক থেকে পরিপূর্ণ ডাক্তার হতে পারে না যিনি চক্ষু বিশেষজ্ঞ তিনি চক্ষু নিয়ে দাঁত নিয়ে নয় যিনি দাঁত বিশেষজ্ঞ তিনি দাঁত নিয়ে চক্ষু নিয়ে নয় আবার যিনি লিভার নিয়ে বিশেষজ্ঞ তিনি লিভার নিয়ে অন্যটা নিয়ে নয় তা আজকে আলেমদের অবস্থাও তাই হয়ে গেছে কেউ হয়তো হাদিস নিয়ে বিশেষজ্ঞ কেউ হয়তো তাফসির নিয়ে বিশেষজ্ঞ কেউ আকিদা নিয়ে বিশেষজ্ঞ কেউ জীবন আদর্শ নিয়ে জীবন চরিত নিয়ে বিশেষজ্ঞ বিভিন্ন সাইড কিন্তু আপনি যদি সকল সাইড গুলিকে একত্রিত করতে চান এবং যোগ্যতা অর্জন করতে চান তাহলে আপনাকেই 
খুঁজে নিতে হবে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের জীবন আদর্শ কারণ নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের সিরার মাঝে রয়েছে আকিদা নবী সাল্লাহ ইসলামের সিরার মাঝে রয়েছে হাদিস নবী সাল্লাহ ইসলামের সিরার মাঝে রয়েছে তাফসির নবী সাল্লাহ ইসলামের সিরার মাঝে রয়েছে ইসলামের সকল দিন নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের মাঝেই সীমাবদ্ধ বরং ইসলামের যত রকমের জ্ঞান সব জ্ঞানের একশো পার্সেন্ট যিনি জানতেন পৃথিবীর বুকে একমাত্র একজন তিনি হলেন নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম ইসলামের সকল জ্ঞানের একশো পার্সেন্ট যিনি জানেন একমাত্র মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম ছাড়া আর কেউ নেই আর কেউ নেই বলবেন খোলাফায় রাশি দিন না খোলাফায় রাশি দিনও খোলাফায় রাশি দিন অন্যান্য সকলের চেয়ে বেশি কিন্তু মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের সমান নয় কারণ ইসলামের সকল জ্ঞান সীমাবদ্ধ হল ওহি এর মাঝে আর ওহি অবতীর্ণ হয়েছে একমাত্র নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের কাছে সুতরাং ইসলামের সকল জ্ঞানের দিকগুলি যদি আপনি জানতে চান আপনাকে জানতে হবে সিরাত নবী সাল্লাহ আলী হে ওসাল্লাম ঠিক তেমনই ভাবে আসুন আপনি যদি আপনার জীবনে চান কোরআন এবং সুন্নাকে ভালোভাবে বুঝবেন কোরআন এবং হাদিস ভালোভাবে বুঝবেন ভালোভাবে আপনি জানতে চান বুঝতে চান আপনার সামনে একটাই পথ তাহলে নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের সিরা আপনাকে ভালোভাবে জানতে হবে স্মরণ করুন সহি মুসলিমের হাদিস প্রসিদ্ধ তাবি সাদ হিসাম তিনি মদিনায় আসলেন আদর্শ কেমন ছিল সে বিষয়ে আমাকে কিছু তথ্য দিন আমাকে কিছু সংবাদ দিন উম্মুল মিনিন আয়সরদি আল্লাহ তালা আনহা তাকে বললেন আদর্শ এটাই তো হচ্ছে গোটা কোরআন সুহান আল্লাহ কোরআন দফতরের ভিতরে কেতাবের ভিতরে কিন্তু বাস্তব কোরআন হলেন নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম তিনি হলেন বাস্তব কোরআন সুতরাং আপনি যদি কোরআন ভালোভাবে বুঝতে চান আপনাকে বুঝতে হবে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিসাল্লাম এর সিরা তার জীবন আদর্শ হাদিস হাদিস তো নবী সাল্লাহ আলিসাল্লামের বাইরে নয় যখনই আপনি হাদিস হয় নবী সাল্লাহ আলিসাল্লামের বক্তব্য সম্মানিত সমবেত দেবী ভাই বোনেরা ঠিক এমনই ভাবে আজকে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের বিষয়ে কেউ কেউ হয় অমুসলিম অথবা জন্মসূত্রে মুসলিম এখন তার ইসলাম নেই নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের বিষয়ে কিছু অশালীন মন্তব্য করে কিছু কুটুক্তি করে এর জবাব বা আপনি কিভাবে দেবেন আপনি তো নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের সিরা সম্পর্কে ওকে ফালন এই বিষয়টিও আপনাকে অপরিহার্য করে দিচ্ছে নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের সিরা আপনাকে জানতে হবে না হলে যারা নবী সাল্লাহ ইসলামের বিষয়ে অশালীন মন্তব্য করবে আপনি তার জবাব দিতে পারবেন না বরং তার কথায় আপনার কাছে যদি নবী সাল্লাহ ইসলামের জীবন আদর্শ সিরা সম্পর্কে সঠিক ধারণা জ্ঞান না থাকে আপনি হয়তো তার কথায় বিভ্রান্ত হয়ে যাবেন অতএব এই জন্য অপরিহার্য নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের সিরা আমাদেরকে জানতে হবে ঠিক তেমনি ভাবে আসুন মানুষের জীবনে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের সম্মুখীন হয় 
কখনো পারিবারিক সমস্যা কখনো সামাজিক সমস্যা কখনো অর্থনৈতিক সমস্যা কখনো মানসিক সমস্যা কখনো ছেলে মেয়েদের নিয়ে সমস্যা বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন আপনি হবেন এটাই স্বাভাবিক মানুষের জীবনটা ওটাই আপনি সব সময় ভালো থাকবেন না এক এক সময় এক এক সমস্যার সম্মুখীন হবেন সেই সমস্যাগুলির সমাধান নেওয়া সমাধান পাওয়া আপনার জন্য খুবই সহজ যখন এই আপনি নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের সেরা সঠিকভাবে আপনি জানতে পারবেন কারণ নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম মানুষের জীবনের সকল দিকের সুন্দর ও সঠিক সমাধান তার জীবনেই তিনি দিয়েছেন অতএব নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের সেরা জানা আমাদের জন্য অপরিহার্য বিষয় সম্মানিত সমবেত তিনি ভাই ও বোনেরা আসুন আমরা অনেকগুলি বিষয়ে জানলাম যে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের সেরা জানা এর বিকল্প পথ নেই জানতেই হবে আল্লাহ আমাদের সকলকেই নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের সেরা তার জীবন জীবন আদর্শ জানার তৌফিক দান করুন বলুন আল্লাহ আমি এখন একটি প্রশ্ন আসতে পারে নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের সেরা জানা এর বিকল্প কোনো পথ নেই আমরা জানলাম আমার আকিদাকে ঠিক করতে হলেও নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের সেরা জানতে হবে আমার এবাদতকে ঠিক করতে হলেও নবী সাল্লাহ সাল্লামের সেরা জানতে হবে আমার সালাদকে ঠিক করতে হলেও নবী সাল্লাহ সাল্লামের সেরা জানতে হবে আমার পরিবারকে ঠিক করতে হলেও নবী সাল্লাহ সাল্লামের সেরা জানতে হবে আমার গোটা জীবনটাকে সুন্দর করতে হলে নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের সেরাকে জানতে হবে এর বিকল্প কোনো পথ নেই কিন্তু এখন প্রশ্ন আসে নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের নির্ভরযোগ্য তথ্যের আলোকে সেরা কিভাবে জানব কারণ আমরা আগে বলেছি নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের জীবন নিয়ে কত বিভ্রান্তিকর তথ্য আমাদের সামনে ঘুরু পাক খাচ্ছে সেগুলি তো আমরা হবুডুবু খাচ্ছি তাহলে নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের সেরার বিষয়ে তার জীবন আদর্শ জানার জন্য নির্ভরযোগ্য পথ কোনটি কোন পথের মাধ্যমে নিখুত ও নির্ভেজাল হবে নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের সেরা আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব হবে আসুন এজন্য আমরা বলতে পারি নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের সেরা জানার জন্য নির্ভরযোগ্য পথ হল প্রথম এক নম্বর বিষয় হচ্ছে আল কোরআ আনুল করিম নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের সেরা জীবন আদর্শ জানার জন্য এক নম্বর মাধ্যম হল কোনটা আল কোরআন করিম আমার কথা আপনারা বুঝতেছেন এক নম্বর মাধ্যম আল কোরআন করিম কারণ কোরআন করিমে হচ্ছে সবচেয়ে নিখুত ও নির্ভেজাল তথ্য আল্লাহ রাবুল আলমিন বিভিন্নভাবে এই তথ্যগুলি দিয়েছেন স্মরণ করুন সুরা দোহা আল্লাহ রাবুল আলমিন কিভাবে বলছেন সেখানে তিনি সঠিক পথ পাচ্ছিলেন না সঠিক পথ দিয়েছেন আল্লাহ সুবহান হুয়াতালা তিনি অসহায় ছিলেন সেই অসহায়ত্বের ক্ষেত্রে সহায়তা দিয়েছেন আল্লাহ সুবহান হুয়াতালা এমনই হবে কোরআন করিম এটি হলো এক নম্বর মাধ্যম নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের জীবন আদর্শ জানার জন্য দ্বিতীয় মাধ্যম নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম এর হাদিস দ্বিতীয় মাধ্যম হলো নবী সাল্লাহ সাল্লাম এর হাদিস এই হাদিসের মাধ্যমে আপনি জানবেন নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের মক্কা জীবন কিভাবে ছিল মদিনার জীবন কিভাবে ছিল এবং গোটা নবী জীবন কিভাবে অতিবাহিত হয়েছে হাদিসের মাধ্যমে আপনি সেটি জানবেন তবে একটি শর্ত এখানেই একটি সমস্যার বিষয় আজকে হাদিসের মাধ্যমে আমরা অনেক কিছু জানার চেষ্টা করি কিন্তু দেখা যায় এরপরেও পরক্ষণে আমরা বিভ্রান্তিতে পড়ে যাই হাদিসের মাধ্যমে জানার পরেও বিভ্রান্তিতে পড়ে যাই উদাহরণস্বরূপ ধরে নেন প্রথমে আমি বলেছিলাম একটি ভ্রান্ত আকিদার কথা 
যে নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লামকে বলা হয় কিসের তৈরি তিনি নূরের তৈরি হাবিস সুপ্রসিদ্ধ হাবিস সুপ্রসিদ্ধ হাবিস বলা হয় নবী সাল্লাহ ইসলাম জাবের আদি আল্লাহকে বলছেন ইয়া জাবের জেনে রাখো সর্বপ্রথম আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন আমার নূরকে অতপর এই নূর থেকে সবকিছু সৃষ্টি করেছেন কিসে রয়েছে এটা হাদিসে রয়েছে কিসে রয়েছে হাদিসে রয়েছে তাহলে আপনি হাদিসের মাধ্যমে নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের জীবনী জানবেন সিরা জানবেন এই হলো হাদিস তাহলে হাদিসে বলে দিচ্ছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সর্বপ্রথম নবী সাল্লামের নূরকে সৃষ্টি করেছেন মনে রাখতে হবে হাদিসটি হল একশত পার্সেন্ট মিথ্যা বানাওটি হাদিস এটি হচ্ছে জাল হাদিস কখনো সত্য নয় আরো আসুন আলেম সমাজ বক্তব্যের শুরুতেই নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের মর্যাদা বোঝানোর জন্য বলেন কি বলেন বলেন যে আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন হে নবী তুমি না হলে বিশ্ব জগৎকে সৃষ্টি করতাম না আলম সমাজ বক্তব্যের শুরুতেই নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের প্রশংসা করতে গিয়ে গুণগান বর্ণনা করতে গিয়ে এই হাদিস বলে কি বলে স্বয়ং আল্লাহ বলছেন হে নবী তুমি না হলে বিশ্ব জগৎকে সৃষ্টি করতাম না তাহলে হাদিসের মাধ্যমে আপনি এই নবী সাল্লাহ ইসলামের বিষয়ে জানলেন কোন হাদিস এটি একশো পার্সেন্ট জাল হাদিস মিথ্যা হাদিস কখনো এটি সত্য হতে পারে না আল্লাহ সুবাহিয়াতে বলছেন আল্লাহ বলছেন জিন এবং ইনসানকে সৃষ্টি করেছি শুধু কার জন্য মোহাম্মদ সাল্লামের জন্য তাই না কি বুঝতেছেন আপনারা জিন ইনসানকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন মোহাম্মদ সাল্লামের জন্য জিন ইনসানকে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র আল্লাহ রবাদতের জন্য তাহলে এখনই আমরা হাদিসে বললাম আল্লাহ বলছেন তোমার জন্য আমি যত কিছু রয়েছে সব সৃষ্টি করেছি আবার আল্লাহই বললেন যে হে নবী আল্লাহ বললেন যে আমি জিন ইনসানকে সৃষ্টি করেছি আমার রবাদতের জন্য সুতরাং এই কথা আল্লাহর কোরআনের সাথে সাংঘর্ষিক অবশ্যই নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের মর্যাদা সকল মানুষের মাঝে রয়েছে অবশ্যই নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের মর্যাদা রয়েছে তার সঠিক মর্যাদা আমাদেরকে সঠিক ভাবেই দিতে হবে এই জন্য বলছিলাম আমরা নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের সিরা জানার দ্বিতীয় মাধ্যম যেটি সেটি হচ্ছে নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের হাদিস তবে এই হাদিস হতে হবে অবশ্যই সহি নির্ভরযোগ্য বিশুদ্ধ হাদিস হতে হবে আজান শুরু হয়েছে এই জন্য আমরা আজান শেষ হওয়া পর্যন্ত একটু বিরতি নেব আমাদের এখানে যেহেতু সালাতের ব্যবস্থা আলোচনার পরে হবে এই জন্য আপনারা কেউ উঠবেন না আজান শেষ হলে আবার আমরা আলোচনা আসবো
محمد الرسول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شمعي تبيني بهاي وبنيرا أملا أبنا دركي إشار شماير بري دعاء هذا أبنا درج شهادة ما ترى مير بابت بوشونين إبان نماذج شماي أملا أونار نيداري تو شماي أملا دعاء هذا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته अवगतर आजान सरल तजान तीन टी क्ज रही प्रथम हल अल्लाह रसुल सल्लाम बोलोलोजिन मुआजिन जाओ जवाब शुदू हाइयालाफाला द्वित अतपर हमारे दरुद पेश कर अल्लाह मसल्ला मुहम्मद जेटा दरुद तृत्य क्ज सुमीला अतपर हमारसिलार दुआ करो اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته اتنتك عجة كربي نبي صلى الله عليه وسلم بلن صحيح بخاري مسلم الحديث وجبت له شفاعتي يوم القيامة सुपारिश क्या दिन अपरिहार्य सूझ पाए अकबर बिराट सूझ तब इटी पुरुष ना पुरुष एवं नारी सकल मन करें तो घर भरते ही मस्जिदे जाना आजान जवाब ना ना ये भूल धारणा आजान जवाब जे ये देवे तीन टी क्च नारी हक एवं पुरुष हक क्या मत कठिन विभीषिकामय दिन नबी सल्लाम सुपारिश तरह अपरिहार्य हो जाए इनशा 
আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুন নবী সাল্লাহ ইসলামের অনুসরণ করার আমরা বলছিলাম যে নবী সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের সেরা জানার প্রথম মাধ্যম হল আল কোরআনুল করিম দ্বিতীয় মাধ্যম হচ্ছে নবী সাল্লাহ ইসলামের হাদিস তবে হাদিস হতে হবে সহি হাদিস হতে হবে কি সহি এই জন্য ইমাম আবু হানিফা রহমাহ তেরোশত বছর আগে হাদিস যে সহি হতে হবে এর গুরুত্ব ইমাম আবু হানিফা রহমাহ কিভাবে দিলেন দেখুন তিনি বলেন সেই মূল্যবান উপদেশ সেটাকে বা মূল্যবান নির্দেশনা সেটাকে আমরা কাজে লাগাচ্ছি না বিশেষ করে নবী সাল্লামের সেরার ক্ষেত্রে এই বিভ্রান্তিমূলক যেগুলি কোনো ভিত্তি নেই অস্তিত্ব নেই হাদিসের জগতে সেগুলির মাধ্যমে যখন রসুল সাল্লামের বিষয়গুলি মেনে নিচ্ছি তখনই এই ভ্রান্ত আকিদা ও ভ্রান্ত চিন্তা এসে যাচ্ছে আগে যেটি বললাম হাদিস থেকে যে সর্বপ্রথম আমার নূর সৃষ্টি করা হয়েছে এর মানে নবী সাল্লাম হলেন কিসের নূরের তৈরি অথচ আপনি কোরআন নবী সাল্লামকে আপনি জানার চেষ্টা করেন কোরআনের মাধ্যমে আল্লাহ রাবুল আলমিন সোরা কাহাফ সোরা কাহাফ আমি কে নূরের তৈরি আনা বাসারুম মিসলুকুম আমি তোমাদের মতো একজন মানুষ বলু সুভার আল্লাহ স্বয়ং আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন মোহাম্মদ সাল্লামকে তোমাদের মতো আমি একজন মানুষ মানে এর মানে কি তোমাদের যেমন বাবা মায়ের মাধ্যমে জন্ম লাভ করেছো আমিও সেই বাবা মায়ের মাধ্যমে জন্ম লাভ করেছি নবী সাল্লামের বাবার নাম আবদুল্লাহ মায়ের নাম আহমেনা সবাই জানি নবী সাল্লাম উপর থেকে জন্ম লাভ করেছেন আবার নবী সাল্লাম থেকে তার ছেলে মেয়েরাও জন্ম লাভ করেছে কোন ব্যতিক্রমের সুযোগ নেই অসংখ্য আয়াত প্রমাণ করে দিচ্ছে নবী সাল্লাহ সাল্লাম হলেন আদম সন্তান আদম সন্তান মানে আদম সন্তানের গায়ে কি দিয়ে তৈরি সেটা মাটি দিয়ে তো শুরু তৈরি এরপরে রক্ত এবং গোস্ত দিয়ে রক্ত মাংস দিয়ে এই বডিটা তো সাধারণ মানুষের গায়ে যদি আঘাত লাগে গায়ে যদি কাটা যায় বের হয় নূর তাই না হ্যাঁ আমার কথা বুঝতেছেন না বিরক্ত হচ্ছেন গায়ে কাটা গেলে নূর বের হয় না বের হয় রক্ত লক্ষ্য করে দেখুন নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিহামের গায়ে যখন কাটা গেল আঘাত লাগলো বের হলো নূর না রক্ত খুলে দেখুন সৈ বুখারির হাদিস নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম মক্কার পরিবেশ যখন খুব কঠিন হয়ে গেল তৌহিদের দাওয়াত দেওয়া খুব কঠিন হয়ে যাচ্ছে অনুসারীদের উপর বিভিন্ন ভাবে নির্যাতন নেমে আসছে তিনি খুঁজলেন ভিন্ন কোন প্ল্যাটফর্ম পাওয়া যায় কিনা ভিন্ন কোন জায়গা পাওয়া যায় কিনা যেখানে আমি এই তৌহিদের দাওয়াত দিব যেখানে আমি শেরকের বিরুদ্ধে কথা বলবো চিন্তা করলেন মনে হয় সেই তয়েফের দিকে যাওয়া যেতে পারে বের হয়ে গেলেন সেই তয়েফের দিকে কিন্তু তয়েফের দিকে বের হয়ে গিয়ে আল্লাহ আকবর যেই বুক ভরা আশা নিয়ে তয়েফে গেলেন মক্কার পরিবেশে নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম তৌহিদের দাওয়াত দিচ্ছেন কিন্তু বহু বাধা বিপত্তি আসলো নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লামকে কেউ রক্তাক্ত করেনি মক্কার পরিবেশে কিন্তু তয়েফের পরিবেশে যখন তিনি গেলেন সেখানে নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের দাওয়াতকে তো প্রত্যাখ্যান করা হলই এমন কি দুষ্ট বোখাটেদেরকে লেলিয়ে দিয়ে নবী সাল্লাহ আলিসাল্লামের গায়ে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে তাকে রক্তে রক্তাক্ত করা হলো আল্লাহ আকবর বের হলো কি নূর বের হলো তাই না তার নেতৃত্বে যুদ্ধ ওহুদের যুদ্ধ 
সেটাতেই সবচেয়ে মুসলিমেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন এমন কি স্বয়ং নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের মাথায় হ্যামলেট বিধে ছিল লোহার হ্যামলেট বিধে গিয়েছিল এতে রক্ত রক্তাক্ত হলেন আলী রবি আল্লাহ আনহু আর ফাতেমা রবি আল্লাহ আনহা পরিষ্কার করে ব্যান্ডেজ করে দিলেন বের হল কি বলেন কি বের হলো রক্ত নুরের বডিটা দিয়ে কি আবার রক্ত বের হতে পারে এতটুকু মানুষের বিবেকে আসা দরকার তাহলে কোরআন এবং সেই হাদিস এর মাধ্যমে যদি আপনি নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের সিরা জানেন তাহলে আপনি আকিদাও পাবেন সঠিক এবং নবী সাল্লাহ সাল্লামের পরিচয় পাবেন সঠিক আল্লাহ নিজেই বললেন যে বলে দাও আমি তোমাদের মতো একজন মানুষ মাত্র এটি আরো বিভাষায় ইন্নামা শব্দটি ব্যবহার হয়েছে ইন্নামা শব্দ যখন ব্যবহার হয় তখন ভিন্ন কোন অর্থ নেওয়ার সুযোগ থাকে না তোমরা যেমন আদম সন্তান আমি তেমন আদম সন্তান তোমাদের এই বডিটা যেমন রক্ত মাংস দিয়ে আমারও বডিটা ঠিক তেমনি ভাবে রক্ত মাংস দিয়ে তোমাদের বডিতে কাটা গেলে যেমন রক্ত বের হয় আমার বডিতেও কাটা গেলে ঠিক একই ভাবে রক্ত বের হয় তোমাদের যেমন টয়লেট বাথরুম গেলে আবার অজু প্রয়োজন হয় নবী সাল্লামের অজু নষ্ট হতো না অজুর প্রয়োজন হতো না অবশ্যই হতো তবে কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল যেমন সৈ মুসলিমের হাদিস নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের শরীর থেকে যে ঘাম বের হতো মানুষের শরীরের ঘাম তো সুগন্ধি তাই না সকলের এই ঘাম দুর্গন্ধ থাকে কারো কম কারো বেশি কিন্তু নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের শরীর থেকে যে ঘাম ঝরত সেই ঘাম যত রকমের সুগন্ধি তার চেয়েও সেটি সর্বশ্রেষ্ঠ সুগন্ধির মতো ছিল সুহান আল্লাহ তাই নবী সাল্লাহ ইসলামের শরীরের ঘামগুলি সাহাবাই কেরামগণ সেগুলি সংগ্রহ করে নিয়ে সেগুলি শিশি বোতলে ভরে সেটাকে ব্যবহার করতেন এটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য অবশ্য এই ধরনের আবার কিছু বর্ণনা রয়েছে তাহলে ঘাম যেহেতু সুগন্ধিযুক্ত তাহলে নবী সাল্লাহ ইসলামের পেশাব পায়খানা মলমূত্র সেগুলিও কি আবার সুগন্ধিযুক্ত সেগুলিও কি খাবে আমাদের ফাজা এলে কি তাদের বর্ণনায় পাওয়া যাবে যে সেগুলি খেয়ে ফেললে নাকি জাহান নাম হারাম হয়ে যায় না উজবিল্লাহ সেটি বাতিল কথা কখনো সঠিক নয় কারণ একজন মুসলিমের সাধারণ মানুষের মলমূত্র যেমন নাপাক নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের মলমূত্র নাপাকেই ছিল সেটি পাক ছিল না ঠিক তেমনই ভাবে আজকে নবী সাল্লাহ আলী ইসলামের বিষয়ে অনেক মানুষ আকিদা পোষণ করে যে তিনি নাকি গায়েব জানেন সুভান আল্লাহ তাই না গায়েব জানা তো একটা বড় মর্যাদার বিষয় সুভান আল্লাহ বলবেন না নাউজুবিল্লাহ খুলে দেখুন আপনি কোরআনের মাধ্যমে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামকে জানার চেষ্টা করুন আল্লাহ রাবুল আলমিন কোরআন করিমে অসংখ্য আয়াতে বলেন তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না সোরা আরাফ একশত অষ্টাশি নম্বর আয়াত আল্লাহ সুবাহ তালা কিভাবে বললেন দেখুন আল্লাহ আকবর আল্লাহ বলছেন আল্লাহ কিভাবে বললেন আল্লাহ বললেন চোদ্দ শত বছর আগে আল্লাহ বলেছেন হ্যাঁ নবী তোমার উন্মুক্তে জানায় দাও তারা যেন অজানা না থাকে তারা যেন বিভ্রান্তিতে না পড়ে কি জানায় দাও বলে দাও কল্যাণের মালিক নই ইল্লা মাসা আল্লাহ শুধু আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন সেটাই আমার জন্য হয় সুভান আল্লাহ তাহলে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম মালিক নাও হতে পারেন এটা ঠিক আছে কিন্তু অমুক বাবা তো অনেক কিছুর মালিক তাই না যার কারণে বাবার কাছে সব দৌড়ে যায় সন্তান নাই দৌড়ায় কথায় মসজিদে দৌড়ায় না বাবার কাছে দৌড়ায় 
قوه الا بالله كي يسلم الله اكبر شون نبي محمد صلى الله عليه وسلم কখন এটা বলছেন যখন তিনি জীবিত মৃত্যুর পরে তো কোনো প্রশ্নই আসে না যখন জীবিত তখন তিনি নিজের কোন কল্যাণ অকল্যাণের মালিক নয় অন্য তো দূরের কথা আবার বললেন বলে দাও ওলাউ কুনত আলামুল গায়ব লাস্তাকফারতু মিনাল খাইর হে মানব জেনে রাখো যদি আমি গায়েব জানতাম যেখানে ভালো সেটাই আমি গ্রহণ করে নিতাম ওমা মাসানিয়া সু ওদের ময়দানে গিয়ে আমাকে আঘাত কত আহত হতে হতো না সেই তয়েফের ময়দানে গিয়ে আমাকে রক্তাক্ত হতে হতো না ওমা মাসানিয়া সু কথা আমাকে কোনো অকল্যাণ স্পর্শ করতে পারতো না যদি আমি গায়েব জানতাম স্মরণ করুন ওমুল মুমিনী আয়েশা রাদিয়াল্লাহ আনহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে घटे गुखारी हदीस दीर्घ एक मास अपेक्षा कर लगभग घर मानुष नीछान मानुष जे तरह विषय जदि किस घटे थके आल्ला क्षमा चाओ मान कि अदृश्य किसने আল্লাহ সুবহান আয়াত নাজিল করলেন সপ্ত আসমানের উপর থেকে অপবাদ মুক্ত করে দিলেন সুবহান আল্লাহ প্রিয় ভাইরা আমার সুতরাং নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের সিরা জানব কিসের মাধ্যমে এক নম্বর হল আল কোরআন করিম তবে কোরআন করিম দিয়ে জানব এখানে বিভ্রান্তিকর কোন তাফসিরের মাধ্যমে নয় जकारियाफिदाफसर प्रकाश होंगला भाषा निर्भरज्य तत्वधान एक संकलन होफसर फतेहल मजिद निर्भरज्य एवं संक्षिप्त कुरान सहिदीसर आलोके से कुरान नबी सल्लाम जीवन ही जानबें ठीक तेम ही भाव हादिस तब हादिस होते कि हादिस अवश्य सही नबी सल्लाम विषय जा विषय अपनी जानबें हादिसर मध्यमे अवश्य से हादिस होते सही स्वयं नबी सल्लाम तर जीवदशाय এই বিষয়ে সতর্কবাণী করেছেন সতর্কতা বর্ণনা দিয়েছেন সৈ বুখারি মুসলিমের হাদিস যেটি মোতাহতের পর্যায়ে তিনি বলেন যে ব্যক্তি আমার বিষয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বর্ণনা দেবে সে যেন তার স্থান কথা নির্ধারণ করে নেয় জাহান নামে খুব কঠিন বিষয় আমরা কি চলবো চলতে থাকবে सरसिम के पे देखे चोखर सामने मानुष हो এবং তারাও নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের কাছে শিক্ষা নিয়েছেন সেই সাহাবাই কেরামদের বর্ণনা তবে সাহাবাই কেরামদের বর্ণনার ক্ষেত্রে দুটি শর্ত প্রথম শর্ত হল এই বর্ণনাটি হতে হবে নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত মানে সহি বর্ণনা দ্বিতীয় শর্ত হল এটি যেন কোরআন ও সুন্নার পরিপন্থী না হয় ঠিক এমনই ভাবে কেউ হয়তো বলবেন যে কোরআন থেকে নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের জীবনী জানার জন্য আমার তো যোগ্যতা নেই 
সাধারণ মানুষ কেন আলেমদের অযোগ্যতা তেমন নেই হাদিস থেকে সেভাবে সম্ভব নয় তাহলে আমি সাধারণ মানুষ হিসাবে কিভাবে কোরআন ও সেই আদিসের আলোকে নির্ভরযোগ্য তথ্যের মাধ্যমে নবী সাল্লাহ আলী ভাইসাল্লামের জীবন আদর্শ আমি জানবো জব এই বিষয়ে অসংখ্য নির্ভরযোগ্য ইমামগণ তারা কোরআন ও সেই হাদিসের আলোকে নির্ভরযোগ্য তথ্যের আলোকে নবী সাল্লাহ আলী ভাইসাল্লামের জীবনই সংকলন করেছেন এখানে একটি জিনিস জানার জন্য বলি নবী সাল্লাহ আলী ভাইসাল্লামের জীবনী অথবা ইসলামের সঠিক ইতিহাস এ বিষয়ে যারা রচনা করেছেন সংকলন করেছেন তারা হচ্ছে পূর্ব যুগের বা প্রাথমিক যুগের প্রসিদ্ধ যারা ইমাম তারা যেমন ইমাম তবারি রহমহল্লা ইমাম এবনু কাসির রহমহল্লা ইমাম এবনু হাজার আসকালানি রহমহল্লা সেই সমস্ত প্রসিদ্ধ ইমামগণ কিন্তু দুঃখের বিষয় হল আমরা যারা অনারব আরবি ভাষা বুঝি না আমাদের কাছে যে সমস্ত বই পুস্তক রয়েছে এগুলি মূল বই পুস্তক থেকে অনুবাদ হয়ে আসেনি এগুলি এসেছে বিশেষ করে বাংলা ভাষায় যত ধরনের বাংলাদেশে সেই ইউনিভার্সিটিতে বলেন অথবা মাদ্রাসা হাই পর্যায়ে উচ্চ পর্যায়ে বলেন নবী সাল্লাহ ইসলামের জীবনী বা ইসলামের ইতিহাস যেগুলি পড়ানো হয় সবগুলি ইংরেজি থেকে অনুবাদ করা আর ইংরেজিতে সংগ্রহণ করেছেন যারা তারা হলেন বেশিরভাগ হলো খ্রিস্টান ঐতিহাসিকগণ তাহলে খ্রিস্টান ঐতিহাসিকগণ ইতিহাস সংকলন করলেন আর সেটা থেকে বাংলায় অনুবাদ করে আপনি শিখলেন আপনি কিভাবে নির্ভরযোগ্য ও নির্ভেজাল ইতিহাস পেতে পারেন কখনোই সম্ভব নয় কারণ এখানে একটি বিষয় বলা হয় শেষ রাখ সেই পাশ্চাত্যের মানুষেরা প্রাচ্যে মুসলিম দেশগুলি নিয়ে তারা আজকে অনেক গবেষণা করে অনেক গবেষণা করায় যেগুলির মাঝে রয়েছে নবী সাল্লাহ আলী ভাইসাল্লামের সিরা জীবনী নিয়ে গবেষণা বিভিন্ন সাইট নিয়ে গবেষণা সাহাবিদের জীবনী নিয়ে গবেষণা কিন্তু সেগুলির লক্ষ্য উদ্দেশ্য হল একটি দীর্ঘ গবেষণা কিন্তু এর মাঝে সূক্ষ্মভাবে এমন একটি বিষয় ছেড়ে দেওয়া হবে যেটার কারণে আপনি কিছু অনুভব করতে পারবেন না কিন্তু ভুল তথ্য আপনি একটা পেয়ে গেলেন এ বিষয়টি দীর্ঘ বিষয় সেদিকে আমি যাচ্ছি না তাই আমাদেরকে সহজভাবে জানতে হলে নির্ভরযোগ্য লেখক যারা নবী সাল্লাহ আলী ভাইসাল্লামের জীবনী কোরআন সেই আদিসের আলোকে লিখেছেন সেগুলির মধ্যে বলা যেতে পারে আল্লামা শফিউর রহমান মোবারকপুরি যেটি বাংলা ভাষায় উর্দুতে ইংলিশে তিনি এটি আরবিতে লিখেছিলেন সব ভাষায় এটি অনুবাদ রয়েছে তার নাম হলো আর রাহিকুল মখতুম আর রাহিকুল মখতুম সেটি বলা যেতে পারে যতগুলি বাংলা ভাষায় রয়েছে সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য নির্ভরযোগ্য নবী সাল্লাহ আলী ভাইসাল্লামের জীবনী সম্পর্কে জানার জন্য ঠিক এমনইভাবে আরো কিছু কাজ চলতেছে বের হচ্ছে নবী সাল্লাহ আলী ভাইসাল্লামের জীবনী শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এ বিষয়ে আমাদের একটা কাজ শুরু হয়েছে তা হলো কোরআন ও সৈ হাদিস এবং নির্ভরযোগ্য তথ্যের আলোকে নবী সাল্লাহ আলী ভাইসাল্লামের জীবনী এর একটি ধারাবাহিক আলোচনা সেটি ইউটিউব এবং বিভিন্ন চ্যানেল মাধ্যমে আপনারা পর্যায়ক্রমে পাবেন ইনশা আল্লাহ সেটির কাজ চলতেছে ইনশা আল্লাহ সকল বাংলা ভাষায় এটি সহজেই আপনি সেটা শোনার মাধ্যমে নির্ভরযোগ্য তথ্যের আলোকে নবী সাল্লাহ আলী ভাইসাল্লামের জীবনী জানার সুযোগ লাভ করবেন ইনশা আল্লাহ সময় আমার হাতে খুব বেশি নেই আমি আরেকটি বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছিলাম নবী সাল্লাহ আলী ভাইসাল্লামের জীবনী সংক্রান্ত কিন্তু একটি সময়ের প্রয়োজন হবে শর্ট করার চেষ্টা করব নবী সাল্লাহ আলী ভাইসাল্লামের জীবনী এখানে দুটি দিক রয়েছে একটি হলো মক্কা মক্কার জীবন যেটিকে বলি আমরা মাক্কি জীবন আরেকটি হলো মদিনা যেটিকে বলি আমরা মদিনার জীবন বা মাদানি যুগ মাক্কি যুগ আর মাদানি যুগ আমাদের মাঝে সাধারণ মানুষের মাঝে এমনকি কিছু আলেমার মাঝে অনেক সময় 
নবী সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের জীবন থেকে কিছু নিয়ে দলিল প্রমাণ পেশ করা বা আলোচনা করা ইত্যাদির ক্ষেত্রে বলা হয় যে না এই জিনিসগুলি হলো মাক্ষি যুগের জিনিস এগুলি আর এখন নয় এখন দরকার কি মাদানি যুগের জিনিস মানে মদিনার বিষয়ের এ কথাগুলি ঠিক নয় আপনি আপনার জীবনে নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের শুধু মক্কা জীবনে নিয়েই বসে থাকবেন অথবা শুধু মদিনার জীবনীটি নিয়েই বসে থাকবেন এমনটা সঠিক নয় গোটা তেইশ বছরের জীবনটাই একজন মুসলিমের স্থান কাল পাত্র ভেদে কাজে লাগবে আপনি যদি মদিনার পরিবেশের মতো পরিবেশ পেয়ে যান তখন সেখানে আপনি ব্যবহার করবেন নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের মদিনার যুগের বিষয়টাকে আবার যদি বর্তমান যুগেও আপনি মক্কার পরিবেশের মতো পরিবেশে আছেন সেখানে আপনি ব্যবহার যদি মদিনার বিষয়টা করতে যান তাহলে কখনোই সম্ভব হবে না সেখানে করতে হবে আপনাকে মক্কার অবস্থাটাই আপনাকে কাজে লাগাতে হবে উদাহরণস্বরূপ ধরে নেন বলা হয় মক্কার যুগ হলো ধৈর্যের যুগ যুদ্ধের যুগ নয় মদিনার যুগ হল ধৈর্য অতিক্রম করে এখন যুদ্ধের যুগ কেতালের যুগ কারণ বদর যুদ্ধ মক্কায় হয়নি হয়েছে মদিনার পরিবেশে বদর উহুদ খন্দক যত আছে সব মদিনার পরিবেশে সুতরাং মক্কার যুগ অতীত হয়ে গেছে এখন চলছে মদিনার যুগ এখন মক্কার যুগ নিয়ে কথা বলা যাবে না মক্কার যুগ নিয়ে অত চিন্তা করা দরকার নেই এটি সম্পূর্ণ একটি বিভ্রান্ত চিন্তা ছাড়া কিছুই নয় বরং আমরা বলবো থেকে শুরু করে শেষ জীবন পর্যন্ত গোটা জীবনটা আপনার প্রেক্ষাপট অনুযায়ী সেখানে সেভাবে আপনি প্রয়োগ করবেন মক্কার জীবনটাও নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের ধৈর্যের জীবন ছিল মদিনার জীবনটাও কেমনে উদাহরণস্বরূপ দেখেন নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম মদিনার যুগে বদরের যুদ্ধ দ্বিতীয় হিজড়িতে সংগঠিত হল এ যুদ্ধ কাদের সাথে ছিল মুসলিম আর মুশরিক মুসলিম আর মুশরিক মুশরিক মানে প্রতিমা পূজারি মক্কার মানুষ যারা মদিনার যুগে যখন বদরের যুদ্ধ সংগঠিত হয়ে গেল এখন আমরা ভাবি যে না বদরের যুদ্ধ সংগঠিত হওয়ার পর মুশরিকদের সাথে আর কোন রকমের ছাড় নাই এখন তাদের সাথে কি ডাইরেক্ট অ্যাকশনে যেতে হবে এটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত চিন্তা আপনি কি ভেবেছেন যে নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম মদিনার পরিবেশে দ্বিতীয় হিজড়িতে মুশরিকদের সাথে প্রকাশ্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে বিজয় লাভ করলেন সেই নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের সপ্তম হিজড়ির অবস্থাটা কি ছিল সপ্তম হিজড়ি মানে ষষ্ঠ হিজড়িতে মদিনা থেকে মক্কার দিকে রওনা দিলেন চোদ্দ শত সাহাবি নিয়ে কি জন্য মক্কায় গিয়ে ওমরা পালন করবেন হোদাই বিয়া নামক জায়গায় পৌঁছলে মক্কার মানুষদের পক্ষ থেকে মুশ্রিকদের পক্ষ থেকে বাধা এসে গেল না এখান থেকে আর সামনে অগ্রসর হওয়া যাবে না আর সামনে অগ্রসর হওয়া যাবে না এখানে দেখুন একটা শুধু শিখনীয় বিষয় বলি সামনে অগ্রসর হওয়া যাবে না সকলেই এহরাম বেদে মদিনা থেকে আসছেন এহরাম বাধা অবস্থায় সামনে আর যাওয়া যাবে না সিদ্ধান্ত হয়ে যাচ্ছে সন্ধি হয়ে গেল চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে গেল আর মক্কায় যাওয়া যাবে না ফিরে যেতে হবে কোথায় মদিনায় ফিরে যেতে হবে নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম সিদ্ধান্ত যেহেতু হয়ে গেছে সিদ্ধান্ত কার ইশারায় আল্লাহর ইশারায় বাহ্যিকভাবে সিদ্ধান্ত খুলে দেখলে পাওয়া যায় যে অধিকাংশ বিষয়গুলি মুসলমানদের বিপক্ষে কিন্তু আসলে এটাকেই আল্লাহ বললেন ফাতহম মবিন প্রকাশ্য বিজয় সুভান আল্লাহ এটাকে আল্লাহ বললেন প্রকাশ্য বিজয় বাহ্যিকভাবে দেখলে দেখা যায় অধিকাংশই মুসলমানদের পক্ষে নয় মুসলমানদেরকে যেন দুর্বল করে দেখা হয়েছে কিন্তু এটাই হলো প্রকাশ্য বিজয় বলে আল্লাহ রাবুল আলমিন ঘোষণা দিলেন 
সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে চুক্তি স্বাক্ষরিত এবার আর অমরা করা যাবে না ফিরে যেতে হবে মদিনায় ফিরে যেতে হলে কি করতে হবে এহরাম বাদা আছে এহরাম থেকে হালাল হয়ে যেতে হবে এখন হালাল হওয়ার জন্য নবী সাল্লাম নির্দেশ দিয়ে দিলেন তোমরা সকলে মাথার চুল কেটে হালাল হয়ে যাও সাহাবাই কেরাম তো যারা বদরের যুদ্ধ অংশগ্রহণ করেছেন সেই যোদ্ধারাই তো এই যোদ্ধারা সাথে যারা আছেন ওহুদ খন্দক সব যুদ্ধগুলো যারা করেছেন এই সব যোদ্ধারাই তো সেই যোদ্ধা নবী সাল্লাম নির্দেশ দিচ্ছেন তোমরা চুল কাটে হালাল হয়ে যাও কেউ নবী সাল্লামের কথা শুনছেন না আল্লাহ আকবর ভাবেন বিষয়টা স্বয়ং নবী সাল্লামের নির্দেশ তিনি তাদের লিডার একক লিডার তিনি নির্দেশ দিচ্ছেন কেউ রাজি না রাজি না মানে কি সবারই মন যেভাবেই হোক যাবে মক্কা উমরা করব ছাড়বো না কিন্তু নবী সাল্লাম তো ইসলামের বিষয়ে নিজের প্রবৃত্তি অনুসরণ করে কিছু বলেন না যা কিছু বলেন সব ওহি এর আলোকেই বলেন নিজের চিন্তা হতো তিনি সিদ্ধান্ত দিয়ে দিলেন না সিদ্ধান্ত দিলেন কার ইচ্ছা মতো আল্লাহর ইচ্ছা মতো সিদ্ধান্ত অটল নবী সাল্লাহ ইসলাম বেকায়দায় পড়ে গেলেন যে তাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন তারা মাথার চুল কাটতে কেউ রাজি না নির্দেশ দেওয়ার পরেও কেউ মানছে না নবী সাল্লাহ ইসলাম ঘরের ভিতরে গেলেন সাথে সফর সঙ্গী হিসাবে মিনিন যাকে নিয়েছিলেন তাকে গিয়ে প্রশ্ন বললেন যে দেখো বিষয়টা এই সামনে আর যাওয়ার সুযোগ নেই এটা আল্লাহর সিদ্ধান্ত আমি নির্দেশ দিচ্ছি মাথার চুল কেটে হালাল হয়ে যাওয়ার জন্য কেউ আমার কথা শুনছে না কি করি তিনি নবী সাল্লাহ সাল্লামকে পরামর্শ দিলেন হে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম আসলে আপনি নির্দেশ দিয়েছেন ঠিকই কিন্তু আপনি নিজে করেননি তাই কেউ করতেছে না আপনি বের হন বের হয়ে আগে আপনি নিজের টা কেটে ফেলেন দেখবেন যে কাউরে নির্দেশ দিতে হবে না সব এমনি কেটে ফেলবে আল্লাহ আকবর নবী সাল্লাহ সাল্লাম পরামর্শ পেয়ে বের হলেন বের হয়ে আগে নিজের টা কাটা নির্দেশ দিলেন যখন আর কাউকে নির্দেশ দিতে হলে না সব অটোমেটিক হয়ে গেল এখানে একটি শিখনীয় বিষয় অনেক সময় আমরা আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে বলি কি বাবা মিথ্যা কথা বলা যাবে না সত্য কথা বলতে হয় আবার নিজে আবার কি করি বলো কে আসছে বলো বলো বাবা বাড়িতে নাই আহ তো এইভাবে যদি বাচ্চাদেরকে শিক্ষা দেয় আবার নিজেই যদি ওইভাবে বাচ্চার সামনে মিথ্যার আশ্রয় নেই তাহলে তো কখনো মানবে না আগে আমাকে মানার চেষ্টা করতে হবে এটাই নবী সাল্লামের শিক্ষা স্বয়ং নবী সাল্লামের মতো ব্যক্তি তিনি শুধু কাজ শুরু করেননি কিন্তু নির্দেশ দিচ্ছেন তবু মানতে রাজি না যখন তিনি শুরু করলেন আর কখনো বাধা নাই সবাই মানতে রাজি এখন তো এটা বিষয় না বিষয় অন্য আসিন সুযোগ হলো না ষষ্ঠ হিজড়িতে ওমরা করার সুযোগ নেই ফিরে যেতে হলো গেলেন ফিরে সিদ্ধান্ত হলো আগামী বছর সপ্তম হিজড়িতে আপনারা এই উমরাটা কাজা উমরা হিসাবে পালন করবেন সপ্তম হিজড়িতে নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম আবার দলে বলে এসে উমরা করলেন কোন জায়গায় উমরা করলেন খেয়াল করেছেন ভাববেন বিষয়টা অমরা করলেন অমরার প্রথম কাজ হলো তওয়াফ করা কোথায় তওয়াফ বাইতুল্লাহ চতুর্দিকে তওয়াফ যে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী মুসাল্লাম মুশরিকদের বিরুদ্ধে তরবাই ধরলেন যে সাহাবাই কেরামগণ মুশরিকদের বিরুদ্ধে তরবাই দিয়ে লড়লেন দ্বিতীয় হিজড়িতে সেই নবী সাল্লাহ সাল্লাম এবং সাহাবাই কেরামগণ সপ্তম হিজড়িতে বাইতুল্লাহ তওয়াফ করছেন এখনো বাইতুল্লাহ তিনশত ষাটটি মূর্তি রয়েছে ভেবে দেখুন শুধু মক্কা আর মদিনা নিয়ে ঝগড়া করলে চলবে না যুগটা কোন যুগ মক্কার যুগ না মদিনার যুগ না সপ্তম হিজড়ি মানে মদিনার যুগ সপ্তম হিজড়ি মানে মদিনার যুগ তাহলে নবী সাল্লাম মদিনার যুগে খালি অস্ত্র ধরেছেন এমনটা নয় নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম মদিনার যুগে বাইতুল্লায় তিনশত ষাটটি মূর্তি সহ তওয়াফ করলেন সেখানে সালাতাদাই করলেন আল্লাহ আকবর আপনি কি বলবেন 
আপনি বলবেন যে আমি ইমান এনেছি ইসলাম গ্রহণ করেছি এখন মূর্তির সামনে আমি চুপ করে থাকবো ভাঙ্গ মূর্তি ভাঙতেই হবে হ্যাঁ এই যশ এটি নবী সাল্লামের আদর্শ সময় জেনে রাখুন হ্যাঁ মূর্তি ভাঙবেন মূর্তি ভাঙার জায়গায় মদিনার মতো পরিবেশ যখন পেয়ে যাবেন আবার যদি এই মদিনার যুগেও নবী সাল্লাম যেখানে মূর্তিগুলির সাথেই তওয়াফ করলেন বাইতুল্লার কোন মূর্তির গায়ে হাত দিলেন না আপনি কি আপনি কি শেরকের বিষয়টি বেশি ভালো বুঝেন না নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম বেশি ভালো বুঝেন সুতরাং আবেগ নিয়ে খালি কাজ করলে হবে না আবার যখন সুযোগ হলো এই সপ্তম হিজড়ির পরে অষ্টম হিজড়িতে আল্লাহ সুবহান হুয়াতালার পক্ষ থেকে যখন অনুমতি এসে গেল পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গেল সপ্তম হিজড়িতেই যখন মূর্তি সহ তওয়াফ করলেন অষ্টম হিজড়িতে সব মূর্তিকে ভেঙে কাবাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পবিত্র করে ফেললেন সুতরাং শুধু একটি সাইড নিয়ে বসে থাকা কখনো উচিত নয় বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপট অনুযায়ী আপনি যে দেশেই থাকুন যেখানেই থাকুন আপনাকে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হুসাল্লামের সার্বিক বিষয়গুলি ভেবে চিন্তা করেই আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে শুধু এক সাইড নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন আপনি নবী সাল্লাহ সাল্লামের সঠিক আদর্শের উপরে থাকতে পারবেন না চরমপন্থীদের চিন্তা হলো এটাই চরমপন্থীদের চিন্তা হলো এটাই তা হলো শুধু শক্ত জিনিসটা গরম জিনিসটা দেখতে চায় নরম জিনিস দেখতে চায় না লক্ষ্য করুন মদিনার পরিবেশের কথা সৈব খারি হাদিস নবী সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম ঘরের ভিতরে আছেন ভিতরে আছেন অন্যল মিনি আয়সার আদি আল্লাহ আনহা কয়েকজন ইহুদি খুব বন্ধু মানুষ তাই না হ্যাঁ কয়েকজন ইহুদি তারা নবী সাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করতে আসবে তো নবী সাল্লাম বাড়িতে অনুমতি চাইছে ভিতরে ঢোকার জন্য তো নবী সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম তিনি তো শুধু মুসলিমদের জন্য সীমাবদ্ধ নয় তাকে তো সকলের সাথে অবশ্যই সারা দিতে হবে যোগাযোগ করতে হবে কথা বলতে হবে না হলে ইসলামের প্রতি কিভাবে আসবে তো নবী সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম অনুমতি দিলেন ইহুদি তারা ঘরে প্রবেশ করল প্রবেশ করেই বলল আসসাম আলাইকুম আদি সৈবকারের কাহিনী নয় বলল আসসাম আলাইকুম মানে অর্থ হলো আপনার ধ্বংস হোক অর্থ হলো আপনার ধ্বংস হোক কি সাহস দেখুন নবী সাল্লাহ আলী ইসাল্লামের মদিনার পরিবেশে নবী সাল্লাহ ইসাল্লামের ঘরে ইহুদি প্রবেশ করে এইভাবে দোয়া করতেছে বদ্ধ করতেছে যে আপনার ধ্বংস হোক তো নবী সাল্লাহ সাল্লাম বুঝলেন বুঝলেন সহজভাবে জবাব দিয়ে দিলেন জবাব দিলেন ও আলিকুম মানে তোমাদেরও ধ্বংস হোক তো তাদের দোয়া আল্লাহর কাছে কবুল হবে না কিন্তু নবী সাল্লাহ সাল্লামের দোয়া বাদ যাবে না তো নবী সাল্লাহ সাল্লাম সহজ ভাষায় ও আলিকুম কোন ধমক নয় কোন গালি নয় অন্য কিছু নয় কালে ও আলিকুম বলে শেষ করে দিলেন কথাবার্তা হলো ঠান্ডা মাথায় সুন্দরভাবে চলল যা আলাপ আলোচনা হওয়ার হলো সবকিছু তারা বের হয়ে চলে গেল বের হয়ে চলে গেলে উম্মুল মহিন আয়সার আলী আল্লাহ আনহা পর্দার আলী ভিতর থেকে খালি সবকিছু শুনছেন আর নিজের স্পিডকে ধরে রাখতে পারছেন না রাগে টক বউ করছেন যখন এই হদিরা বের হয়ে গেলে আয়সার আলী আল্লাহ আনহা নবী সাল্লামের সামনে এসে আচ্ছা মতো ইহুদিদেরকে গালি গালাজ বদ্ধ করতে লাগলেন আচ্ছা মতো যেভাবে লানত বর্ষণ যত কিছু করতে লাগলেন নবী সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম বললেন হে আয়সা কি হলো তোমার আয়সা রাজিয়াল্লাম হ্যাঁ উল্টা ধমক জানেন না আপনি কি হলো তারা বলে গেল আপনার ধ্বংস হোক আর আপনার ধ্বংস কেউ চাইবে আমি এটাকে মেনে নিতে পারি উল্টা ধমক নবী সাল্লাহ সাল্লামকে নবী সাল্লাহ সাল্লাম বললেন হে আয়সা জেনে রাখো বললেন হে আয়সা বেশি অস্থির হওয়ার কিছুই নেই ধৈর্য ধর নম্র হ ভদ্র হ কারণ আল্লাহ সুবহান হতালা স্বয়ং নিজেই নম্র ভদ্র আর নম্র ভদ্র তাকে আল্লাহ সুবহান হতালা পছন্দ করেন ভালোবাসেন সুবহান তাহলে দেখুন 
এটা হলো মদিনার পরিবেশে আপনি যদি বলেন যে আমি মুসলমান দেশের মানুষ আমার ঘরে আসে কোন ইহুদি আমার এই বলবে আপনি কি করবেন তার সাথে শুরু করে দিবে না রাসুল সাল্লাহ আলিয়াল্লামের আদর্শে মুগ্ধ হয়ে ইসলামে প্রবেশ করেছে এতই সহজে নয় যে রাসুল সাল্লাহ আলিয়াল্লাম যেমনই ভাবে ইহুদি অমুসলিমদের বিরুদ্ধে কঠোর হয়েছেন আবার এই রাসুল সাল্লাহ আলিয়াল্লামকে গালি দেওয়া সত্ত্বেও তিনি নম্র ভদ্রতার পরিচয় দিয়েছেন শুধু তিনি নিজে নয় তিনি উৎসাহ দিয়েছেন মানুষদেরকে নম্র ভদ্র হওয়ার অতএব সবসময় খালি গরম হলে চলবে না নরমের জায়গায় নরমের পরিচয় দিতে হবে আমার গরমের জায়গা গরম হবেন কিন্তু গরম হওয়াটাই শ্রেষ্ঠ নয় সেটি সবসময় প্রাধান্যের বিষয় নয় প্রিয় ভাইয়ের আমার নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম তিনি হলেন আমাদের আদর্শ ইসলামের যে কোনো বিষয় আকিদা আমল সালাত আদায় করবেন কিভাবে শিক্ষা নেব কার কাছে সাল্লু কানা রাই চুমি ও সাল্লি আমরা কি দেখবেন যে রসুল সাল্লামের প্রতি এত ভালোবাসা বুক ফাটাই ফেলছি ভালোবাসা কত রকমের আয়োজন লাভ দিয়ে উঠে যাচ্ছি কত কিছু করছি এত ভালোবাসা কিন্তু যখন বলা হয় আপনার জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দৈনিক পাঁচ বক্ত সালাত রসুল সাল্লাহ আলিয়াল্লাম যেভাবে আদায় করেছেন সেভাবে করার চেষ্টা করুন তখন জবাব এসে যায় যা আমার মুর্শিদ যেভাবে বলেছে এইভাবে না করে কি পারি লাহাওয়ালা এটার নাম ভালোবাসা না এটা মিথ্যা ভালোবাসা সত্যি যদি আপনি নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াল্লামকে ভালোবাসেন তাহলে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াল্লাম যেভাবে সালাত আদায় করেছেন আপনাকে নির্ভরযোগ্য বিশুদ্ধ প্রমাণের আলোকে সেভাবেই সালাত আদায় করতে হবে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াল্লাম যেভাবে সিয়ম পালন করেছেন যেভাবে জাকাত আদায় করেছেন যেভাবে হাজ পালন করেছেন আপনাকে ঠিক সেভাবেই পালন করতে হবে এটি সাধারণ নিয়ম নয় বরং এটি আবাদত কবুলের শর্ত আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াল্লাম বলেন মানে আমিলা আমল আমরুনা ফহরত যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করবে আবাদত করবে যে আমল আবাদতের ক্ষেত্রে আমাদের কোন নিয়ম নীতি নির্দেশনা নেই ফহরত তার দিকে ছুড়ে মারা হবে কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না প্রিয় ভাইয়ের আমার নবী সাল্লাহ আলিয়াল্লামের সেরা নিয়ে আলোচনা আগে বলেছি তেইশ বছরের জীবনে নিয়ে কথা বলতে গেলে কতদিন প্রয়োজন কমপক্ষে তো তেইশ বছরই প্রয়োজন শুধু দু একটি সারা ইঙ্গিত দিয়ে কিছু স্মরণ করে দেওয়ার চেষ্টা করলাম নবী সাল্লাহ আলী হয়েছাল্লাম এর বিদায় নেওয়া সে বিষয়টি লক্ষ্য করুন নবী সাল্লাহ আলী হয়েছাল্লামের বিদায় নেওয়ার বিষয়েও আল্লাহ রাবুল আলমিন কোরআনুল করিমেও সে বর্ণনা দিয়েছেন সে আল এমরান একজন রসুল ছাড়া কিছু নন তিনি রাত না তিনি একজন রসুল একটা বিষয় মনে হয় এটা আমি অনেক জায়গায় বলেছি আমাদের দেশে বারো রবিউল আসলে কি ধরনের আয়োজন হয় বলার অপেক্ষা রাখে না আমার ছোটকালে ছাত্র জীবনে ঢাকায় আমি সেই সময়ে প্রায় কমপক্ষে পঁচিশ বছর আগের কথা হতে পারে আমি যাচ্ছি কিন্তু কথাটা আমার মনে আছে এখনো রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি এমনি হাঁটাহাটি করছি এই বারো রবিউল আওয়ালের আয়োজন হচ্ছে এক জায়গায় তো অনুষ্ঠান করতে করতে তারা বলছেন তাদের বক্তা বলছেন যে যারা রসুলের মিলাদ করে না তারা মুশরিক তারা মুশরিক কেমনে মুশরিক ব্যাখ্যা দিয়ে দিলেন তিনি মুশরিক এই জন্যই এরা মিলাদ পালন করে না এর মানে হলো রসুল সাল্লাহ ইসলামের জন্মকে এরা স্বীকার করে না 
এরা বলতে চায় আল্লাহর যেমন জন্ম নাই রাসুলের তেমন জন্ম নাই সুতরাং এরা মুশিক নাউজুবিল্লাহ কি ধারণা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিষয়ে যেমন ভাবে তার শরীর বিষয়গুলিও আলোকপাত করেছেন তেমন ভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শেষ বিষয়গুলিও আলোকপাত করেছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরা আল ইমরান 144 নম্বর আয়াত وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل এই আয়াত দিয়ে যখন প্রমাণ করলেন আবু বকর الصديق رضي الله تعالى عنه ওমর رضی আল্লাহ আনহু সহ সকলেই এক বাক্য মেনে নিলেন নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তিনি আর পৃথিবীতে বেঁচে নেই তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছেন তিনি ইন্তেকাল করেছেন যতটুকু তার আয়ু ছিল হায়াত ছিল সেটি শেষ হয়েছে অতএব এই কোরআন সহি হাদিসে প্রমাণ করে দিচ্ছে আবু করবি আল্লাহ বললেন মাংখানাই আবুদুল্লাহ ফাইন্নাল্লাহ হাইয়ুন ফিস সামা যে আল্লাহ রাবাদত করে জেনে রাখো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ঊর্ধ্ব জগতে চিরজীবী হিসাবে রয়েছেন ও মাংখানাই আবুদ মুহাম্মাদান ফাইন্না মুহাম্মাদান কাদ মাত আর যে মুহাম্মাদের ইবাদত করে জেনে রাখো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর বেঁচে নেই তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন মৃত্যুবরণ করেছেন সুতরাং কোরআন ও সহিহ হাদিসের আলোকে সঠিক নির্ভরযোগ্য তথ্যের আলোকে যখনই আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিরা জানব অবশ্যই এই বিভ্রান্তি থেকে আমরা মুক্তি পাব আর সেটি প্রতিটি মুসলিমের জন্য একান্ত কর্তব্য আমরা যেন সেভাবে জেনে চলতে পারি আল্লাহ আমাদের সবাইকে সে তৌফিক দান করুন আলোচনার সময় শেষ হয়ে গেছে এক দু মিনিটে আমি আরেকটি বিষয় বলে শেষ করব প্রিয় ভাইরা আমার ইসলাম একদিন দুদিনের জন্য নয় আল্লাহ রাবুল আলমিন পৃথিবীতে যতদিন ইসলাম রাখবেন ততদিন ইসলাম থাকবে আমি আজকে আছি থাকবো না কালকে কিন্তু ইসলাম থাকবে সুতরাং কোনো অতি উৎসাহী আবেগী হয়ে এমন কিছু কাজ করা যাবে না যেটার কারণে গোটা বিশ্বে ইসলাম ও মুসলিম সমস্যার সম্মুখীন হবে আজকে সেই চরমপন্থী উগ্রপন্থীদের কর্মকাণ্ডের কারণে সাধারণ মুসলিমেরাও আপনি দাঁড়িয়ে রেখে চলছেন আপনিও সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন সেই চরমপন্থীদের কারণে আপনি দিন মেনে চলার চেষ্টা করছেন সেই সমস্যার সম্মুখীন আপনিও হচ্ছেন সুতরাং আমরা সর্বাবস্থায় চরমপন্থীও নয় অলসপন্থীও নয় আমরা হব মধ্যমপন্থী আল্লাহ বলেন আমি তোমাদেরকে মধ্যমপন্থী অম্মা তৈরি করেছি সুতরাং আমরা যেন মধ্যমপন্থী হয়েই কোরআন ও সৈ হাদিসের আলোকে চলতে পারি আল্লাহ আমাদের সবাইকে সে তৌফিক দান করুন বিশেষ করে গত এ মাসেই বারো এবং তেরো তারিখে মক্কা মোকাররামায় বৈতুল্লার পার্শেই রাবতা আলাম আল ইসলামের উদ্যোগে দুদিন ব্যাপী একটি ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় সেখানে আমাকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল একশত সাতাশটি দেশের প্রতিনিধি সেখানে অংশগ্রহণ করেছিলেন যার ডাক হল একটাই যে বিশ্বব্যাপী মুসলিমদের অনৈক্য নয় বরং আমাদেরকে ঐক্যের দিকে অগ্রসর হতে হবে এটি আজকে বিশ্বব্যাপী মুসলিমদের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন তবে ঐক্য কিসের ভিত্তিতে ঐক্য মন করা ইসলামের ভিত্তিতে নয় ঐক্য হবে আল্লাহর কিতাব আল কোরআন উল করিম এবং নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম এই সহি হাদিস তৌহিদ এবং সুন্নার ভিত্তিতে মুসলিম বিশ্বকে আজকে ঐক্যের দিকে ফিরে আসতে হবে আমরা যেন সকলেই সেভাবেই চলতে পারি আল্লাহ আমাদের সবাইকে সে তৌফিক দান করুন বিশেষ করে বাংলাদেশে যেহেতু আমি বাংলাদেশেই আছি থাকি আমরা আপনারা প্রবাস জীবন বলা যায় আলহামদুলিল্লাহ এই সমস্ত দেশগুলিতে আপনারা ভালো জিনিস শোনার পরে সেটা ভালোভাবে মানতে সহজে মানতে পারেন মানার পরিবেশ পান মসজিদে গেলে ওই পরিবেশ বাইরে গেলে ওই পরিবেশ কিন্তু আমাদের দেশে হয়তো সেই পরিবেশটি অনেক সময় সব ক্ষেত্রে সকল এলাকায় সহজ নয় কঠিন তো আপনারা যখন দেশে যাবেন 
আমাদের সাথে যোগাযোগ রাখবেন ইনশাআল্লাহ সাধ্যপক্ষে আমরা চেষ্টা করব আপনাদের জন্য যতটুকু সেবা দেওয়ার প্রয়োজন বিশেষ করে বৃহত্তর দক্ষিণবঙ্গ ওই সমস্ত পূর্বাঞ্চল ওই সমস্ত এলাকাগুলি সেগুলির জন্য খুব কঠিন পরিবেশ আপনাদের সঠিকভাবে চলার আপনি যদি মাজার না মানেন তাহলে আপনার জন্য আর এক আজাব তৈরি হয়ে যায় আল্লাহ হেফাজত করুক আল্লাহ সবাইকে হেদায়ত দান করুন তাই দেশে যখন আপনারা ফিরবেন আমাদের সাথে যোগাযোগ রাখবেন বাংলাদেশ জন্য এটা আল হাদিস বিশেষ করে প্রবাসীদের জন্য একটি বিশেষ আয়োজন করেছে সকল প্রবাসীরা সেখানে গেলে জানালে আমরা চেষ্টা করব সাধ্য অনুযায়ী সেভাবে সহযোগিতা দেওয়ার যতটুকু যেখানে আমরা যেন সকলে পরস্পরের সহযোগিতা দিয়ে অগ্রসর হতে পারে আল্লাহ আমাদের সবাইকে সে তৌফিক দান করুন পরিশেষে আজকে এই সুন্দর আয়োজন যারা করেছেন আপনারা আল্লাহ রাবুল আলমিন আপনাদের সকলকে যা যায় খায়ের দান করুন যেই দেশে যেই মার্কাজে মার্কাজ আলমানার ইসলামিক সেন্টারে এই সুন্দর আয়োজন কর্তৃপক্ষকে আবারও মোবারকবাদ জানাই ধন্যবাদ জানাই আল্লাহ সবাইকে যা যায় খায়ের দান করুন আমরা যেন সকলেই দিনের কাজে নিয়োজিত হতে পারি অবদান রাখতে পারি আল্লাহ আমাদের সবাইকে সে তৌফিক দান করুন